తరాల తరబడి ఎన్ని మందులు వాడినా మీ మోకాల నొప్పులు తగ్గట్లేదా ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ లో అత్యాధునిక చికిత్స నమస్తే లక్ష్మి ప్రియ గారు నమస్కారం ఉషా గారు ఇన్క్యూషన్ ఇది చాలా పెద్ద వర్డ్ విజువలైజేషన్ లో ఎప్పుడైతే ఇన్క్యూషన్ మనం యాడ్ చేస్తూ ఉంటుంటామో మన ఇన్క్యూషన్ ఏదైతే ఉంటూ ఉంటుందో దాన్ని విజువలైజేషన్ త్రూ అచీవ్ చేయొచ్చు అని చెప్తూ ఉంటుంటాం దాన్ని ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అంటారు ఇన్క్యూషన్ కున్న పవర్ ఏంటి ఇన్క్యూషన్ అంటే చాలా పెద్ద వర్డ్ అసలు మన అందరము ఎక్కడనో వినట్టు వినట్టు ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఇన్నర్ గైడెన్స్ అనేది ఉంటుందండి దీన్ని మన సూపర్ సెల్ఫ్ అనొచ్చు హయ్యర్ సెల్ఫ్ అనొచ్చు మన సబ్కాన్షియస్ మనతో మాట్లాడే భాష ఇది మనము చాలా మటుకు ఇగ్నోర్ చేస్తూ ఉంటాం లైఫ్లో ఏదైనా డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు మనకి ఒకటి హార్ట్ నుంచి ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది ఇది చేద్దాము అని కానీ మనము రిస్క్ ఎందుకు ఈ కంటి ఈ ప్రొసీజర్నే ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రొసీజర్నే కంటిన్యూ చేద్దాము అనేది అనుకుంటూ ఉంటాం ఇగ్నోర్ చేసేస్తూ ఉంటాం చాలాసార్లు కానీ నిజానికి మనం ఎప్పుడైతే మన ఇన్ట్యూషన్ని వింటామో మన లైఫ్ అనేది రైట్ వేలో మన లైఫ్ ఒక పర్పస్ ఏంది అనేది ఫుల్ఫిల్ అవుతుందండి ఎలా అంటారు ఆ ఇన్ట్యూషన్ ఎలా ఫాలో అవ్వాలి మనలో ఒక ఇన్ట్యూషన్ మనకు చెప్తుంది అదొక రైట్ గైడెన్స్ అని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అంటారు అసలు ఇక్కడ రైట్ గైడెన్స్ రాంగ్ గైడెన్స్ ఉండదండి ఓన్లీ ఒకటే ఒక గైడెన్స్ ఇన్నర్ వాయిస్ మన ఇన్నర్ వాయిస్ మనకు ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది మన హార్ట్ రీజియన్లో ఆ ఫీలింగ్ అది ఇప్పుడు మేబీ మనకు అక్కడ లాజిక్ కనిపించదు తప్పు అని అనిపించచ్చు ఎప్పుడైతే మనం అది ఫాలో అవుతామో దాన్ని మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు మనకి చాలామంది ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ చాలామంది చెప్పారు ఇట్స్ అ లైక్ ట్రూ స్పిరిట్ మనం కనుక అది ఒక సీక్రెట్ గిఫ్ట్ మనకి మన ఇన్ట్యూషన్ అనేది మనం ఎప్పుడైతే మనం స్టా వినడం స్టార్ట్ చేస్తామో అది మన లైఫ్లో మిరాకిల్స్ క్రియేట్ చేస్తుందండి మేబీ మన లైఫ్లో మనకి మన బ్రెయిన్ మన ఫైవ్ సెన్సెస్ ఎప్పుడు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాపర్గా ఇస్తుందో ఇవ్వదో తెలీదు మన కళ్ళని మనమే నమ్మద్దు అని అంటాం కానీ ఇన్ట్యూషన్ అనేది మనం ఎప్పుడు రాంగ్ గైడెన్స్ ఇవ్వద్దు ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ అంటారు మనకు తెలీదు మన ఇన్ట్యూషన్ అనేది ఎప్పుడు మనకంటే ఎక్కువ తెలుసు మనకి ఏం కావాలి అనేది సో అది కంటిన్యూస్గా మనని ఒకటి గైడ్ చేస్తుంది మేబీ ఈరోజు అది ఇల్లాజికల్గా అనిపించచ్చు కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం రీచ్ అవ్వాల్సిన గోల్కి తీసుకెళ్తుంది ఎలా అంటారు మీరు అన్నట్టుగానే రైట్ గైడెన్స్ అని దాంతోపాటు మనకంటే మన ఇన్ట్యూషన్కి చాలా ఎక్కువగా తెలుస్తూ ఉంటుందని చాలామంది ఇన్ట్యూషన్పై ఎక్కువ ఫోకస్ చేయరు అండ్ మనకి ఏది అనిపించిందో అది చెయ్యము నచ్చింది చేస్తూ ఉంటుంటాం అనిపించింది చేయాలి నచ్చింది వదిలేయాలి అంటే ఎలా అంటారు దానిపై ఫోకస్ ఎలా తెచ్చుకోవాలి అంటారు సో ఫస్ట్ థింగ్ మనము ట్రస్ట్ చేయాలండి ఇన్ట్యూషన్ని ట్రస్ట్ చేస్తేనే వర్క్ అవుతుంది నమ్మాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బేసిక్గా మనకి ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళని మనం ఏమైనా సజెషన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు మనకి మనం ఎప్పుడైతే ఫాలో అయితే వాళ్ళు మళ్ళీ మనకి ఇస్తారు లేకపోతే వాళ్ళు చెప్పినా సరే ప్రతిసారి ఓకే అనేసి మనం అది ఇగ్నోర్ చేస్తున్న కొద్దికి వాళ్ళకే అర్థమైపోతుంది దట్ మనం వినం ఎట్లాగో చెప్పడం ఎందుకు అనేది పెద్దవాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది సో మన ట్యూ మన ఇన్ట్యూషన్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు మనం గైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది మనం ఎప్పుడైతే దాన్ని వినడం స్టార్ట్ చేస్తామో అప్పుడు అది మన లైఫ్లో చాలా చేంజెస్ తీసుకొస్తుంది మనం ఎప్పుడైతే నమ్మమో ఇఫ్ యూ నేమ్ ఇట్ యూ విల్ క్లెయిమ్ ఇట్ అంటారు నువ్వు ఫస్ట్ ఓకే ఐ ఫీల్ దిస్ ఈ ఫీలింగ్ తగినట్టు ఒకసారి యాక్షన్ తీసుకుని చూస్తే తెలుస్తుంది మనకి అది రైట్ ఆ రాంగ్ అని మేబీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈరోజు మనని ఎవరు నమ్మరు స్టిల్ అది పాజిటివ్గా వర్క్ చేస్తుంది సో దాంట్లో ఈ విషయం గురించి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను నా రియల్ లైఫ్ టైంలో నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాను నా కెరియర్లో మా పాప పుట్టిన తర్వాత ఒక త్రీ ఇయర్స్ గ్యాప్ వచ్చింది ఓకే నాకు ఆ టైంలో ఒక జాబ్ కావాలి ఆ జాబ్ నాకు నియర్ బై లొకేషన్ ఉండాలి ఎందుకంటే పాప స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత బై ద టైం తను వచ్చే వరకు నేను ఇంటికి వెళ్ళాలి అని నియర్ బై నాకు ఒక ఆఫీస్ కావాలి సో నాకు అప్పుడు ఒక మేనిఫెస్టేషన్ కూడా తెలియదు ఇట్స్ నైన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆ టైంలో నాకు ఒకటి నా మైండ్లో కంటిన్యూస్గా నాకు ఒక జాబ్ కావాలి నియర్ బై ఒక త్రీ టు ఫోర్ కిలోమీటర్స్లో జాబ్ కావాలి అనేది అప్లై చేశాను నేను నౌక్రీ అన్నిట్లో నాకు జాబ్ వచ్చింది అక్కడికి వెళ్ళాను మంచి ఇన్కమ్ వర్క్ నాకు చాలా నచ్చింది సో మనకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఇన్కమ్ కావాలి సాటిస్ఫాక్షన్ కావాలి బట్ స్టిల్ నాకు ఒకటి ఇన్నర్ ఫీలింగ్ ఇది నాకు రైట్ కాదు ఎంత స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ అంటే నేను ఉండలేకపోయినా నాకు ఒక ఒక టైప్ ఆఫ్ భయం వచ్చేస్తుంది ఎందుకు నాకు ఇంత స్ట్రాంగ్గా ఫీలింగ్ వస్తుంది నేను ఒక భయం ఏం చేశాను నేను రిజైన్ చేసేసాను దాంట్లో ఒక టూ మంత్సే వర్క్ చేశాను రిజైన్ చేశాను రిజైన్ చేసిన రోజు
సో నేను ఎప్పుడైతే అది రిజైన్ చేశానో ఇట్ వాజ్ ఆన్ జనవరి ట్వెల్త్ వింటరీ నేను ఇమీడియట్గా వేరే దగ్గర అప్లై చేశాను విత్ ఇన్ వన్ వీక్ నాకు ఒక జాబ్ వచ్చిందండి నా లైఫ్లో హయ్యెస్ట్ కెరియర్ నేను ఎక్కడ చేశాను అంటే దట్ వాజ్ ద కంపెనీ ఎంఎన్సీలో వర్క్ చేశాను ఆ కంపెనీలో కంప్లీట్ నాకు ప్రపంచాన్ని చూపించింది ఆ కంపెనీ అండ్ నన్ను ప్రపంచానికి చూపించింది సో ఇట్ వాజ్ ద బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ నేను కనుక అక్కడ కంటిన్యూ చేసి ఉండకపోయి చేసి ఉండి ఉంటే ఈ ఆపర్చునిటీ నేను మిస్ అయిపోయేదాన్ని నా లైఫ్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో నాకు ఆ సెకండ్ నాకు ఒక ఫీలింగ్ స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ ఉంది నాకు ఇది వద్దు అని స్టిల్ మనం ఒక జాబ్ అనేది ఇన్కమ్ కోసం చేస్తాం సాటిస్ఫాక్షన్ ఈ రెండు ఉన్నా కూడా సంథింగ్ నాకు ఒక ఇన్నర్ గైడెన్స్ వస్తుంది దట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ యూ అనేది ఎప్పుడైతే అది ట్రస్ట్ చేస్తామో మన లైఫ్ బెస్ట్గా అవుతుంది ఆ సెకండ్ నాకు రీజన్ లేదు ప్రతి ఒక్కరు నన్ను అడిగారు ఏంది రీజన్ ఎందుకు నువ్వు క్విట్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నావు అని నిజంగా నాకు రీజన్ తెలీదు అందరూ ఒక మొండితనము ఒక రీజన్ తెలీదు ఒక చిన్న పిల్ల తత్వము అనేది చాలామంది చాలా చెప్పారు బట్ నేను స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ చేశాను దట్ మనం ఎప్పుడైతే మనం దానికి పవర్ ఇస్తామో అది మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హెల్ప్ చేస్తుంది సో మీరు అన్నట్టు కానీ బట్ ఇంట్యూషన్ ఎప్పుడైతే మనకు తెలుస్తూ ఉంటూ ఉంటుందో కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది చాలామందికి దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలంటారు అంటే మనసు ఒకటి చెప్తుంది మైండ్ ఒకటి చెప్తుంది అని రెగ్యులర్గా మనం అనేది ఇక్కడ వద్దు అని ఒకసారి మైండ్ ఏమో లేదు లేదు చేయాలని ఒకసారి ఇలా ఉంటుంది దీన్ని బ్రేక్ చేయడం ఎలా అంటారు అసలు ఎలా దాన్ని బలంగా నమ్మాలి ఎలా బలంగా నమ్మాలి అంటే ఒకసారి బల మనం నమ్మి చూడాలండి మనలో డిఫరెన్స్ అనేది నమ్మి చూడాలి దీని గురించి నా లైఫ్లో ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ నేను ఫేస్ చేసింది అరౌండ్ నేను ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు ఒక సండే రోజు ఆఫ్టర్నూన్ మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరం లంచ్ చేసాం లంచ్ చేసినాక మా మదర్ వెళ్ళి పడుకున్నారనమాట బెడ్రూమ్లో మేమందరము సండే ఈవినింగ్ కూర్చుని ఆడుకుంటున్నాము బట్ నేను కాన్స్టెంట్గా సంథింగ్ ఏదో ఒక ఫీలింగ్ మా మదర్ పడుకుంటే వెళ్ళి నేను కంటిన్యూస్గా వెళ్ళి ఊరికే చెక్ చేస్తూ ఉన్నా ఎందుకు చేస్తున్నా అనేది నాకు తెలియదు నిజంగా ఆ రోజు రీజన్ తెలియదు ఫస్ట్ టైం వెళ్ళాను టూ త్రీ టైమ్స్ ఫోర్ టైమ్స్ వెళ్ళాను ఫిఫ్త్ టైంకి వెళ్ళేసరికి మా మదర్ సీజర్స్ వచ్చాయన్నమాట అంటే ఫిట్స్ అంటారు కదా ఫిట్స్ వచ్చింది మా మదర్కి అప్పటివరకు ఎప్పుడు ఫిట్స్ వచ్చింది తెలియదు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు నేను టెన్ ఇయర్స్ అంటే మేబీ సిక్స్త్ క్లాస్ ఉండి ఉండొచ్చు అప్పటికి సిక్స్త్ క్లాస్ పిల్లకి నాకు ఫిట్స్ అంటే ఏంటో తెలియదు కానీ నేను ఎందుకు వెళ్ళి చెక్ చేశాను అని నేను లైఫ్లో చాలాసార్లు ఆలోచించాను ఆ సెకండ్ నేను మా ఫాదర్ని అలర్ట్ చేశాను హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళారు విత్ ఇన్ టూ డేస్ మా మదర్ క్యూర్ అయిపోయారు బట్ నాకు ఆ సెకండ్ నుంచి నా పైన నాకు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిందండి ఎందుకు నేను వెళ్ళి చూశాను అనే క్వశ్చన్ మార్క్ నేను చాలా ఇయర్స్ సో ఆ మూమెంట్ నేను మా మదర్ని సేవ్ చేసుకోగలిగినాను అనే ఒక మూమెంట్ అది నాకు ఎంతో నా పైన నాకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది నాకు తెలియదు అది ఏంది ఆ ఫీలింగ్ ఏందో తెలియదు ఎందుకు వెళ్ళి చూస్తున్నాను అనేది తెలియదు సో ఎప్పుడైతే మనం దాన్ని ట్రస్ట్ చేస్తామో మనని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది గైడ్ చేస్తుంది ఇంట్యూషన్ అనేది మనకు తెలియకుండానే ఒక అలారం లాంటిది అండ్ దాంతోపాటు ఆపర్చునిటీని క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటుంది క్లారిటీని క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటుంటుంది ఆ ఇంట్యూషన్ని కన్ఫ్యూషన్ లేకుండా నమ్మినప్పుడు లైఫ్లో ఏదైనా అచీవ్ చేయొచ్చు అంటారు మీరు అన్నట్టుగానే ఇంట్యూషన్కి చాలా పవర్ ఉంటుంది సో ముందుగా మన లైఫ్లో ఏం జరుగుతుంది వార్నింగ్ సైన్ అనేది ఒకటి ఉంటూ ఉంటుంది దాన్ని ఇచ్చే పరంగా కూడా మనకు చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మన ఇంట్యూషన్ మనం నమ్మాలి ఫస్ట్ దానికి మనం వినే ప్రాసెస్ ఒకటి ఉంటుంది దానికి సరెండర్ అవ్వాలనేది ఒకటి ఉంటూ ఉంటుంది అది ఎలా మనిషికి డెవలప్ అవుతుంది అంటారు ఆ ప్రాసెస్ని ఎలా డెవలప్ చేసుకొని అంటారు అంటే ఇప్పటికిప్పుడు చెప్పింది వినాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ క్లారిటీ అండ్ దాంతోపాటు దానిపైన ట్రస్ట్ ఇవన్నీ రావు ఎలా అంటారు దాన్ని సో ఇక్కడ బేసిక్గా టూ థింగ్స్ ఉంటుందండి మనది ఒక ఈగో సెల్ఫ్ ఒక ట్రూ సెల్ఫ్ ఈ ఈగో సెల్ఫ్ ఏం తెలుసు అంటే ఎప్పటికీ ఒక లాజిక్ ఇది చేయడం వల్ల మనకు బెనిఫిట్ ఏంది అనేది మనము అలా అలవాటు పడిపోయినామో అండ్ కంటిన్యూస్గా అదే పని చేస్తూ ఉంటాం కానీ ట్రూ సెల్ఫ్ అనేది ఏది ఉంటుందో అది మనని గైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది కానీ మనం ఈ సొసైటీ వల్ల ఈ ప్రెషర్స్ వల్ల మనం అవి మెయింటైన్ చేయడం కోసము మన ట్రూ సెల్ఫ్ని ఇగ్నోర్ చేస్తూ ఉంటాం రీసెంట్గా ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగిందండి నవరాత్రులలో నేను ఒక టెంపుల్కి వెళ్ళాను హైదరాబాద్లో ఒక ఫేమస్ టెంపుల్ మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ చాలా బాగా అభిషేకం చేస్తారు అక్కడ ఆ అభిషేకం చూస్తే నాకు చాలా మంచి వైబ్స్ అనిపిస్తుంది నేను ఆ రోజు వెళ్ళాను అక్కడికి అభిషేకం అంతా కంప్లీట్ అయింది నేను చాలా బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను
ఆ గుడిలో ఆ మూమెంట్లో ఆ బ్లెస్సింగ్స్ నాకు ఎంతో హ్యాపీనెస్ ఇచ్చింది ఆ రోజు నేను బయటికి వచ్చినాక ఆయనను అడిగాను అనమాట సార్ మీరు ఎవరు అని ఆయన అడిగినప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పారు అనమాట ఆ గుడి ట్రస్టీ ఆయన పట్టు బట్టల్లో ఒక సెవెంటీ ఇయర్స్ ఏజ్లో ఉన్నారు ఆయన సో నాకు దర్శనం చేసుకున్నాను కదా అభిషేకం అంతా చూసిన దర్శనం ఎందుకు అనే దాంట్లో ఉన్నాను నేను చూశాను కదా మళ్ళీ లోపల దాకా ఎందుకు అనేది నాకు ఏదో ఒకటి మైండ్లో ఎందుకు అన్నట్టు అనిపిస్తుంది సో దర్శనం చేసుకుని బయటికి రాగానే నేను అడిగాను అమ్మ సార్ మీరు ఎవరు అన్నాగానే ఆయన చెప్పారు ఇట్లా ఈ గుడి ట్రస్టీ నమ్మ నేను అని చెప్పారు అనమాట రేపు కూడా వస్తావా అని అడిగారు ఆయన ఆ రోజు మహర్నవమి నెక్స్ట్ డే దసరా దసరా రోజు అంటే నేను యూజువల్గా ఎప్పుడో సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారికి వెళ్తూ ఉంటా ఆ గుడికి మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే కూడా ఈయన పిలిచినారు అంటే మళ్ళీ ఇట్లాంటి బ్లెస్సింగ్స్ దొరుకుతుంది ఫ్యామిలీ అంతా తీసుకురావచ్చు అని నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అయినా వస్తాను సార్ అన్నాను అంటే ఆయన ఏమన్నా అంటే కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇచ్చారు ఆయన నాకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇచ్చి రేపు వచ్చినప్పుడు నేను కనిపించకపోవచ్చమ్మా ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయన్నారు అంటే ఓకే అని నెంబర్ తీసుకుని నేను ఇంటికి వచ్చేసాను ఇంటికి వచ్చి నేను మా మదర్కి మా హస్బెండ్కి మా అత్తగారికి అందరికి షేర్ చేసుకున్నాను అనమాట ఎంత బాగా అసలు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి లోపల దాకా తీసుకెళ్ళి నాకు బ్లెస్సింగ్స్ ఇప్పించారు ఆయన అని నా మెసేజ్ నా ఫోన్కి మెసేజ్ వచ్చింది ఏం మెసేజ్ చేశారు ఆయన బేసిక్గా అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ అయ్యిందా అని సో మన ఇంట్యూషన్ ఎప్పుడు మన వాల్యూస్ తోటి వర్క్ అవుతుందండి ఓకే ఆయన అక్కడ మీరు అని మాట్లాడిన అయిన చేసావా అనేసరికి కొంచెం నాకు ఎందుకో ఇదే అనిపించింది బట్ పెద్ద అయినా సెవెంటీ ఇయర్స్ అయినా కదా అని కాలేదు సార్ అని నేను మెసేజ్ పెట్టాను పెట్టిన తర్వాత ఆయన నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్నూన్ టైంలో ఆయన మెసేజ్ చేశారు అనమాట లంచ్ అయిందా మిత్రమా అని పెట్టారు నేను అయినా అంత పెద్ద అయినా ఆయన నేను ఇగ్నోర్ చేసిన మెసేజ్ని నైట్ అయింది డిన్నర్ అయిందా అని పెట్టారు ఆయన నేను ఇగ్నోర్ చేశాను స్వీట్ డ్రీమ్స్ అని పెట్టారు సో నాకెందుకో నా ఇంట్యూషన్ నాకు ఎందుకు సెట్ అవ్వట్లేదు ఆ వైబ్ ఆ ఎనర్జీ నాకు సెట్ అవ్వలేదు సో నా దగ్గర రెండు చాయిస్లు ఉన్నాయి అప్పుడు నా ఈగో సెల్ఫ్ ఏం చెప్తుంది తెలుసా ఇంత పెద్ద గుడిలో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ దసరా రోజు ఆ బ్లెస్సింగ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యామిలీని తీసుకెళ్ళి ఆ బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అని నా ట్రూ సెల్ఫ్ ఏం చెప్తుంది తెలుసా ఆ వైబ్ బాగాలేదు వైబ్ బాగాలేదు అని సో ఈ రెండిట్లో మనకి ఏంది నమ్మాలో అర్థం కావట్లేదు ఏది నమ్మాలో సో మనకి ఎప్పుడు క్లారిటీ అండి మన ట్రూ సెల్ఫ్ ఏది ఈగో ఏంది అనేది క్లారిటీ ఉండాలి సో నా వైబ్ అక్కడ నేను ఇమ్మీడియట్గా నేను బ్లాక్ చేశాను నా వైబ్ సెట్ అవ్వట్లేదు అక్కడ సో ప్రతిసారి మనకు ఒక ఎనర్జీ ఒక ఇన్నర్ ఫీలింగ్ అనేది ఉంటుంది దాన్ని మనం ట్రస్ట్ చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకి ఈరోజు అది లాజిక్ లేదు ప్రపంచంలో అందరు మనని వీళ్ళు పిచ్చ ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నారు అని అనొచ్చు బట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మన ఇంట్యూషన్ మనని బెస్ట్ ప్లేస్కి తీసుకెళ్తుంది ఈగో సెల్ఫ్ అండ్ ఇండర్ సెల్ఫ్ రెండు ఉంటుంటాయి మనం దేన్ని చూస్ చేసుకుంటే అదే లైఫ్ని ఆ పాత్ని ముందుకు తీసుకెళ్తుంది అంటుంటారు స్టీవ్ జాబ్స్ దీని గురించి ఒక కోట్ కూడా పెట్టారని ఆయన ఏమన్నారు అని అంటే మనిషికి నిజంగా ధైర్యం ఉండాలి ఇంట్యూషన్ని ఫాలో అవ్వాలంటే చాలా ధైర్యం కావాలి అని బేసిక్గా మనం ఏం చేస్తామంటే ధైర్యం అంటే ఏదో వెళ్ళి గొడవ పడడము అడిగేయడము ఇది కాదు మన ఇంట్యూషన్ ప్రపంచమంతా మనకు అగెనెస్ట్గా ఉన్న మన ఇన్నర్ ఫీలింగ్ని నమ్మి ఆ స్టెప్ తీసుకోవడానికి ధైర్యం కావాలి ఎగ్జాక్ట్లీ ట్రూ మీరు అన్నది ఎందుకంటే ఇంట్యూషన్ తెలుసు మన మనసుకి ఏం కావాలి ఈ టైంలో ఇది సెట్ అవుతుందా లేదని చెప్తూ ఉంటుంది దాన్ని తీసుకోగలిగంత ధైర్యం మనిషికి నిజంగానే ఉండాలి వండర్ఫుల్ మ్యామ్ బట్ మీరు అన్నట్టుగానే ఇంట్యూషన్ అనేది ఒక మనిషి లైఫ్ చేంజింగ్కి బాగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంటుంది బట్ ఆ ధైర్యాన్ని పెంపొందించుకోవాలన్నా ఆ విజన్ని ముందు చూడగలగాలి అన్నా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయగలగాలి అన్నా మన క్లాసెస్ వాళ్ళకి ఏ విధంగా హెల్ప్ అవుతాయి అంటారు అసలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి ఇప్పుడు ఏంటి అంటే బేసిక్గా దీనికి కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయి మనం ఇంట్యూషన్ని డెవలప్ చేయడానికి మనం ట్రస్ట్ చేయాలి ఎస్ మనం ట్రస్ట్ చేసినప్పుడు మన ఇంట్యూషన్ అనేది మనకు కంటిన్యూస్గా గైడెన్స్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తుంది అండ్ మన లైఫ్లో ఆ చేంజెస్ అనేది తీసుకోవచ్చు సో దీనికోసం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మన ఒక సిరీస్ ఆఫ్ ఫైవ్ డేస్ జర్నీలో దీని గురించి కూడా మన క్లాసెస్ డెఫినెట్గా మ్యామ్ డెఫినెట్గా సో ఎవరైతే మా ఈ వీడియో చూస్తూ ఉంటుంటారో ఇంట్యూషన్ అనేది చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ ఎవరైనా సరే దీన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి అనుకుంటే తెలుసో తెలియకో కొన్నిసార్లు మన లైఫ్లో ఇంట్యూషన్కి సంబంధించి ఎక్కడో ఒక ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఖచ్చితంగా చేసి ఉంటుంటారు ఒకసారి మనం మెమొరీ కనుక ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్తే ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక టైంలో అప్పుడు నాకు ఎందుకు అనిపించిందో తెలియదు స్టెప్ తీసుకున్నాను ఇవాళ ఇలా ఉన్నాను ఇవాళ ఇలా జరిగింది